Más información acerca de Mass Effect, uno de los que podrían convertirse en protagonista de este próximo E3, al menos de la conferencia de Electronic Arts. Atentos porque un usuario de Reddit asegura que mientras realizaba una encuesta en línea logró encontrar en la misma información del esperado nuevo título de la saga Mass Effect, eh, bueno, que será, ya sabéis, la nueva entrega, cuarta entrega de una epopeya espacial tras el cierre de la trilogía original. Bueno, pues atención a la información que encontró. Ninguna de esta información se puede decir que es confirmada, obviamente. Eh, los usuarios tenéis que tener en cuenta que es un rumor, una especulación hasta el momento, pero atención porque sobre la historia en esta nueva entrega parece ser que, según esas informaciones filtradas, se ambientará en el clúster de Helios, eh, una región de la galaxia de Andrómeda que llevaría la historia a un lugar y a un momento completamente independiente de la historia de la trilogía original. Nos pondría en el papel de unos exploradores que están a cargo de una expedición que busca un nuevo hogar para la humanidad, lo que les llevará a explorar todo tipo de mundos, afrontar peligros y descubrir nuevas especies alienígenas, incluyendo los misteriosos eh, Rimans y los restos de su tecnología. Entre los objetivos estaría explorar este clúster para... Eh, digamos, eh, este clúster que acoge a cientos de sistemas solares podría ser cuatro veces más grande que más Effect 3, ojito con este dato, para conseguir recursos, mejorar la nave, reclutar personal y mucho más. Eh, podríamos iniciar labores diplomáticas para establecer eh, las colonias humanas mientras se intenta descubrir el secreto de los eh, Rimans y de los eh, Ket. Eh, que parecen ser sus enemigos Atentos porque también parece Al parecer habrá diferentes tipos de misiones Con retos adicionales como misiones de lealtad Y otras que mejoran nuestra relación con el equipo Y nos permiten conseguir diferentes mejoras El sistema de diálogos en este nuevo Mass Effect Estará orientado a tomar decisiones relevantes Y se prometen mejoras en todo el sistema Para que las opciones verbales y físicas de los personajes Influyan en la historia En cuanto a la exploración Bueno pues se, se supone que la nave de este juego se podría llamar Tempest y estaría preparada para la labor de exploración que le espera, incluyendo la capacidad de aterrizar en planetas, obtener información, extraer tecnología, mucho más. Habrá también un vehículo, Maco Terrestre Personalizable. Las colonias se van estableciendo en planetas habitables con opciones de personalización que nos darán diferentes ventajas estratégicas. Por poner un ejemplo, podemos situar colonias especializadas en reconocimiento para mejorar nuestros mapas de esa región del espacio. Una colonia minera puede establecer un flujo constante de recursos. También se habrían filtrado datos del modo multijugador. Atentos porque habría un modo horda similar al que se pudo ver en la tercera entrega de Mass Effect para hasta cuatro jugadores simultáneos con múltiples objetivos y recompensas. Además, entre los tipos de misiones de la historia... Nos encontraríamos eh, también con variedad como misiones y retos ofensivos que pueden abrir más opciones de exploración. Buen ejemplo de esto es el ataque de las localizaciones KET que eh, serán opcionales pero abrirán más retos. También hay que recuperar la tecnología eh, Riemann que está localizada en diferentes ruinas tanto de tipo estándar como en instalaciones orbitales que se abren con Star Case y que pueden dar mejoras permanentes al jugador. Otras misiones o opciones eh, de este tipo son de gran dificultad y cuentan con patrullas KET y otros criminales espaciales que también quieren hacerse con esta tecnología. Será posible de igual modo preparar equipos de asalto, reclutando mercenarios y afrontando misiones misiones aleatorias de todo tipo con estos equipos de asalto para conseguir experiencia o recursos. Algunas de estas misiones permitirán realizarse de forma activa, lo que viene a ser eh, con control directo y manual del jugador mediante modo cooperativo. Y bueno, pues estas son las informaciones que se han dado acerca de este Mass Effect 4, esta nueva entrega de, entrega de Mass Effect, de la cual ya sabéis que en este próximo E3 sabremos muchísimo más. Es un título que aparecerá en PC, PlayStation 4 y Xbox One.